വാക്സിൻ എടുക്കരുത് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി മരിച്ചു പോവും കുട്ടി തളർന്നു പോവും കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം വരും ഇത് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ധാരാളമായി ഈ ഈ നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ഒരു അനുഭവസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാക്കും വന്ന് വിടുമ്പം അതവർ മനസ്സിലാക്കും എന്ന എന്താക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അൽത്താഫ് എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഒരു കുഞ്ഞിനും ഇത് വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ വരുന്നവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയും നമ്മൾ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ ഈ വ്യാജമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വഴി മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപകടത്തിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവർ അപകടത്തിലാക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരു നിയമം മൂലം നിർബന്ധമാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ശാസ്ത്രം ഇത്രയും നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ വിരുദ്ധതയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായ മൊബൈൽ ഫോൺസിലൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം വേണം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വളരെ ആശങ്കയോട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒന്നാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ വിഷമകരമായി ഒന്ന് സംഭവിച്ചത് ഈ ഞങ്ങൾ എം ആർ ക്യാമ്പയിനിൽ പോയപ്പം ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു സേറ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ലേ എന്ന് കാരണം ആ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എം ആർ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് വെറും ആറ് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എത്ര ആശങ്കയോട് കാണണം ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിഫ്തീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺജറ്റർ റുബെല്ലോ സിൻഡ്രോം അല്ല ഒരു ഡോക്ടറിന് മുന്നിൽ എത്തേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ മാത്രമല്ല ഇത്ര അധ്യാപകർക്കെതിരെ കൂടെ നടപടി എടുക്കണം അങ്ങനെയൊരു അതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നി അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അധ്യാപകനായ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നും അറിയാത്ത മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ അവരോട് പറയുക വാക്സിൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന ചില ആൾ കുട്ടികളുണ്ട് അവർ പോയിട്ട് ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ കുത്തുവേ പെടുത്തില്ലേ നീ എന്തായാലും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് സൂചി കാണുമ്പോൾ തലകറക്കം വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ വാക്സിന്റെ കണക്കില്ല ഒരു കുഞ്ഞിന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വാക്സിൻ എടുത്തതായിരിക്കാം വാക്സിൻ എടുത്ത കുഞ്ഞ് പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ വയറിളക്കം വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ടോ ആയിരിക്കും മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയും വാക്സിന്റെ കണക്കിലാണ് എഴുതുന്നത് നിലമ്പൂർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്തയെടുത്ത് തന്നെയൊക്കെ വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടികൾ ബോധരഹിതരായി ഇന്നും നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി എനിക്ക് കോൾ അതായത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നതിന് മേൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കോൾസ് വരികയാണ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എനർജി ഇപ്പൊ ഇത്തരം മെസ്സേജുകൾക്ക് മറുപടി വളരെ തമാശയായിട്ടും വളരെ ഇതായിട്ടും സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാതെ പരത്തുന്ന ഇത്തരം മെസ്സേജുകൾ തീർച്ചയായും ദോഷം ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വലിയ ക്യാമ്പയിനും അവയർനെസ് ഒക്കെ നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ ടിൽ വി ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ബാലാവകാശമെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും നിരവധി പരാതികൾ കമ്മീഷനിലും വരുന്നുണ്ട് പല പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതിനുള്ള എതിർപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കമ്മീഷന് തന്നെയാണ് ഇടപെടലുകൾ കാര്യമായി തന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ പ്രവീണ ഡോക്ടർ റിയാസ് അഡ്വക്കേറ്റ് സന്ധ്യ ഒപ്പം ശ്രീ കാസിൻ അറിവില്ലായ്മ ഒരു തെറ്റല്ല ഷീജയെ പോലുള്ള അമ്മമാരോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്യൻ്റെ കുട്ടികളെ ആപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നവർ കുറ്റവാളികളാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതം കുട്ടികളുടെ മൗലികാവകാശവും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം